Buenos Dias aus einem Regenwald in Lateinamerika. Die Kakaobauern arbeiten hier mit viel Wissen, das über Generationen überliefert worden ist, an der Herstellung von ökologischem Kakao. Bioschokolade ist ein genialer Kunststoff. Kunst im Sinne von Verarbeitungskunst bei uns in der Manufaktur und Stoff im Sinne von Edelkakao aus ökologischer Landwirtschaft. Schokolade macht glücklich, genießen Sie das Glück. Willkommen bei uns in den Genusswelten des Schokoladentheaters. Und jetzt lassen Sie sich gemeinsam mit mir durch den Kakao ziehen. People first started making chocolate drinks quite a while ago now, about 3,000 years ago in fact. But back then, in the times of the Olmecs, chocolate was pretty hot stuff. Instead of mixing it with milk and sugar, they used water and chili. The Mayas also loved spicy chocolatel and the Aztecs used cocoa as currency. Cocoa was the food of the gods. Yet, when the Spanish arrived in America, they didn't really quite know what to do with the bitter stuff, so they mixed it with sugar to make it more palatable and considered it to have aphrodisiac properties. Most definitely not something for the common people. It wasn't until the 19th century that the arrival of factory-produced cocoa butter that chocolate became something for the masses. Yet this industrialized chocolate is sadly lacking in the subtle secrets locked within the cocoa beans, which contain around a thousand flavors, from cashew to hazelnut, from chili peppers to citrus fruits. Cocoa is an explosion of a whole range of aromas. These are just the kind of flavors you find all over the place in Latin America. Busy scenes at a market in Nicaragua. And in its midst is Josef Totter on the scent of aromatic cocoa beans. Syrian chocolaté Josef Zotter is on the road quite a lot. Of course, he wants to know just where his organic cocoa comes from and see how it's doing. This time, he's rattling around the roads of Nicaragua. His destination on this visit is the Acawas Cooperative in the very heart of Nicaragua's rainforest. Señor Sotter, todo su cacao llega de toda esta región. Toda esta región produce cacao. Acá tenemos un centro de acopio que reúne toda la producción de este sector. Acá otro sector se reúne aquí. Acá otro sector. Y todos los reunimos aquí. Y de aquí a Managua. And the search goes on. If you want top quality organic cocoa, it's really important to stay in regular contact with the farmers who grow it. The cacao bar 
macht sicher nie den Fehler, wenn er sie Bohnen anbaut oder Kraut oder Ananas oder Orangen oder Bananen, dass er sie die falschen Früchte anbaut, die ihm nicht schmecken. Nur beim Kakao passiert das permanent, weil er ja die Früchte nicht verarbeitet und weil er sie nicht braucht. Und deswegen braucht er uns als Produzenten letztendlich, der ihm das Feedback gibt. <lacht> Ja, bueno. Bueno. Es que vale. Ah, bueno, es 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 Sí, ahora que es producto orgánico, pues ya, ya nosotros lo que es el químico lo hemos venido reduciendo, reduciendo, reduciendo. Ya, ya no lo usamos como tradicionalmente, pues antes nosotros lo usábamos, ahora pues le hemos venido reduciendo lo que es el químico. Compost is used to make valuable fertilizer, cocoa shells, cow dung and some other things. Easy to produce, 100% organic, perfect. Se recomiendan dos libras. Nosotros le echamos, pues como aquí tenemos de sobra, le echamos hasta cinco libras. Y miramos que el resultado es barbaridad en la planta. Mother Nature has been busy. The cocoa plantation is bursting with color. Both the flowers and the pods grow directly on the trunk itself. And all this in tropical abundance. Up to 100,000 flowers per year on a single tree. It's absolutely amazing. The cocoa tree is full of life, producing flowers and pods at the same time. The unripe pods are green, but as they ripen, each cocoa tree variety turns resplendent in its own colorful hue. Whatever the variety, whether it's Criollo, Amelinado, Forestero, or Trinitario, a cocoa plantation is always an explosion of color. Cocoa trees prefer shade. That's why they thrive under the huge rainforest trees. A whole cosmos of life is sustained here. But this paradise is under threat. Slash and burn agriculture means more and more ancient forest is destroyed, with all the negative effects and dangers that come with it. Und wenn man gerade da im Regenwald ist, äh, sieht man ja sehr genau, es hat ja draußen über den Dachkronen eine Temperatur von mehr als 40, 45 Grad. Und wenn die Bäume nicht mehr da sind und das Ganze auf die Erde geht, und die Rinder quasi nur das Gras fressen und dann wieder Regenzeit ist und das alles ausgeschwemmt wird. Also das kann nur zu Verwüstung führen. Listo para chupar también. Se chupa, se puede chupar. Cocoa beans are surrounded by a white flesh or pulp. It makes a delicious snack. <laughs> These fresh seeds are also used to cultivate new plants. Just two weeks later, and there they are. The young plants swaying under the hot Latin American sun, just like they're dancing the samba. selección de las mejores plantas. Esta no no clasifica para la siembra. Este tampoco. Se tiene que seleccionar la mejor planta con un buen porte y su follaje completo. Esta está óptima para efectivamente sembrarlo ya. 
El cacao tiene la bondad de crecer bajo bosque, necesita la sombra y no, no se necesita botar la montaña. Por eso es un cultivo muy bueno para continuar protegiendo el medio ambiente. Although the cocoa trees bear fruit all year round, there is a main harvest and a mid-crop harvest. The ripe pods are cut from the trees with machetes and split open by hand right here in the plantation. The seeds and the pulp go into the bucket and the empty shells are used to make fertilizer. The beans and the pulp are placed in the fermentation box. The fermentation process stops the seeds germinating and intensifies the chocolate flavor. The beans ripen in this sauna-like atmosphere for up to 10 days. Well-fermented cocoa beans are the basis for producing high-quality chocolate. Ahora explico algo, miren, eh, el cacao bien fermentado debe de estar así, así, color chocolate, color chocolate, donde ya el embrión este está muerto, él está chocolatito también, miren. entonces cuando él está así, está excelente el fermento, aquí tenemos, miren, todo esto, este, miren, este le falta, igual a este le falta fermento, miren, esto se llama color violeto, esto violeto no, no tiene un buen fermento. When fermentation is complete, the beans are laid out to dry in the sun. Enrique Lopez sorts them by hand as only good quality beans bring a high price, and top quality organic beans can be worth up to twice as much. The farmers bring their beans to the cooperative's collection points. It's payday for Enrico Lopez today too, but only if everything's up to scratch. This is when everything gets checked again and a sample is taken to measure the quality of the cocoa beans. If the cup area is dark brown, then that's a good sign. Moisture content is measured too. After all, only really well-dried beans survive the long journey to Styria. Überall, wo etwas oder wo Qualität produziert werden soll, müssen Investitionen gemacht werden. Und jetzt ein Kakaobauer, der einfach keine 100 Dollar hat, Für den ist es ein echtes Problem, dass er sich 100 Dollar organisiert für zum Beispiel zum Fermentieren eine Holzkiste oder in der Küche vielleicht am Boden, damit nach, ein, nach der Regenzeit vielleicht nicht äh, die Frau auf der Erde stehen muss. Of course, Sotter Chocolate isn't just organic. It's also a certified fair trade product. The fair trade premium guarantees that money is invested in infrastructure projects. Sí, en el, sí se iba en el tiempo antes. Siempre los niños iban a la escuela. Eh, pero con algunas dificultades, pues, que a lo mejor no tenían su bolsito, los caminaban en unas bolsitas de plástico, tenían dificultades. Eh, ahora no, ahora con la organización de Acaguá, nosotros el, este, reanimamos a esos niños que estudian y, la, y le damos a conocer la importancia que tiene la educación. Están ahora siendo incentivados con un buen precio de su cacao y están muy motivados en, en seguir creciendo, seguir produciendo más, siempre en la producción orgánica. Und wenn ich mir was Lala anschaue und den Noel, der, mit dem, der uns da sehr unterstützt also, und das Projekt wirklich jetzt quasi zur Hochblüte gebracht hat äh, und man sieht, wie sauber es da im Kakaolager ist und wie die Säcke da liegen und die einzelnen Kakaobauern, die Namen drauf sind und die Betriebsnummern drauf sind, das ist schon ein Riesenschritt in Richtung Qualität, weil die Leute wissen, für wen sie produzieren. In Nicaragua, everything is going according to plan. Josef Zotter has assured himself of that. Just one more thing to do. He needs to take a quick look at what the competition's up to. That means a long march over to the small chocolate factory of Sixta Chevaria Lopez.
Se le daba a mirar una silla. Yo dije, ya no viene. Yo le había nada de comida. Nada, nada, solo fresco. Venga, aquí estoy trabajando muy hermoso, ahorita. Venga, sí. Yo nunca, ve, hasta hoy, hasta hoy. Ja, die haben sie machen müssen. Das ist die Schokolade da für 300 Euro. Das ist wieder Kakao Masse. soñé nunca de allá de aquellas tierras a estas tierras nunca había soñado que iba a trabajar con él sí encantada y él of course he's happy Josef Zotter is really in his element here people say a lot of things about chocolate but is it true what they say is it true that Coco has its own rhythm and tone is chocolate a sinful temptation or an everyday treat? Does chocolate really make you happy? Does chocolate lead us into temptation? Or even to do the forbidden? Does chocolate really keep you young? Or is it just downright good? Whatever the answers to all of those questions, one thing's for sure. Chocolate is einfach was geniales. <laughs> 